很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。先合作张艺谋，再携手冯小刚、赵丽颖，以强势开启了电影新赛道。2024年才刚刚过半，作为影视圈中流砥柱的八十五花们，相关的格局却是已然发生了巨变。除了杨幂连扑《哈尔滨1944》，狐妖小红娘月红篇。遭遇到了演艺事业最大危机以外，其余的几位八十五花都迎来了大爆发。唐嫣凭借着一部《繁花》重回人气巅峰，并且还一度成为了白玉兰事后最大热门后，无疑已经开启了新的事业篇章。刘诗诗在一年关山后，也是夺回了古装一姐的位置，并且后续还有着竹叶篇待播，发展前景可以说一片大好。而比起在杨幂、唐嫣、刘诗诗后续仍将电视剧作为主赛道的情况下，赵丽颖在二大林更新，用一部《与凤行》再度证明了自己的实力，迎来了又一个人气高峰后，却是早已开启了电影新赛道的征程。在今年的春节档里，虽然贾玲的《热辣滚烫》最终成为了票房冠军。但如果说从口碑以及作品所产生的影响力而言，张艺谋的《第二十条》无疑要更为的优秀。而作为《第二十条》中非常重要的一个配角，并且也是整部影片前期宣传重点的赵丽颖，在影片中的表现非常的出色，特别是多场哭戏中的感染力和爆发力，更是成为了整部影片最大的看点之一。张艺谋曾说过。赵丽颖的表演才华和专业素养令人印象深刻，希望未来能够继续有更多的合作机会，共同创造出更多优秀的作品。从张艺谋的言语中，我们也是清晰的解读出，张艺谋和赵丽颖的合作非常的顺利，并且赵丽颖的演技也是得到了认可，不仅得到了一向高要求的张艺谋如此高的评价。而且赵丽颖的表现也赢得了业界的一致认可，能与高叶一同被提名百花奖最佳女配，无疑就是最好的证明。而在刚刚合作完张艺谋，赵丽颖的下一部新电影又在近日曝光。据悉，冯小刚的新电影《出狱女子的故事》已经开始了筹备，其中暂定的三位女主之一就是赵丽颖。冯小刚虽然在这两年连续的遭遇票房惨败，甚至是口碑危机，但作为与张艺谋齐名的实力派导演，冯小刚的指导能力无疑仍旧是业界数一数二的存在。而这部新作《出狱女子的故事》，则是一部现实题材的作品，不论是相关剧情，又或者是人设，都非常的接地气。这也十分契合冯小刚的指导风格。若赵丽颖能出演该影片的话，那也就意味着赵丽颖将再度跳出舒适圈，挑战一个此前完全没有接触的角色类型。这对于她提升自己的影响力，显然会有着非常大的助力。先是合作张艺谋，又将携手冯小刚，赵丽颖已经用实力征服了一众大牌导演，也得到了更多大片资源的青睐。这或是预示着赵丽颖已经以一种非常强势的姿态开启了电影的新赛道。毕竟，除了冯小刚的新作外，赵丽颖的《虎狼之路》、乔岩的新事《将元弄》等三部主演电影都已经蓄势待发，即将迎来首映。按照这样的趋势，赵丽颖很显然会在未来的一到两年时间里，就将彻底在电影圈中站稳脚跟。并且还有望成为八十五花中第一个转型成功，并且取得不俗票房成绩的女演员。届时，赵丽颖不仅将有着更为广阔的发展空间，而且整个八十五花的格局也将发生巨变。对此，大家是怎么看呢？